Olá pessoal, estamos de volta com mais uma parte da nossa série de The Cat Lady O jogo mais bizarro, um dos mais bizarros que eu já joguei Tô aqui a partir da tela de load Porque assim que eu carregar o jogo, ele já vai para uma pequena cutscenezinha Então eu achei que ela é legal a gente assistir isso aí Aquela mesma cena onde ela tava Lembra que ela tava querendo... Pular da ponte com essa cena. Mas dessa vez ela tá do outro lado. Não. Alguém jumped after me. He will never be my friend. Hum. Tudo bem, então. Os gatos sempre visitam quando ela toca o piano. Quando eu toco o piano, né? É muito tarde, mas será que eles se importam? Eu, pelo que eu conheço os gatos, eles adoram é, a noite mesmo. Então vamos tentar tocar o piano direto aqui. Deixa eu examinar ele. Muita joia. <risos> Dizendo que quando ela toca, os gatos sempre vêm. Mas infelizmente, <risos> os, os vizinhos também. Só estou preocupado com aquelas duas barras nossas, tem a vermelha e aquela verde. A vermelha está totalmente cheia, né? O que será que pode acontecer? Esses gatos caminham no mínimo estranho, né? Olha isso. Muito engraçado eles. And who's that? Teacup. I bet you thought you'd never see me again. Well, make yourselves at home. Dinner is ready to be served. O que nosso protagonista suou pela primeira vez contente de ver os seus gatinhos. Vamos servir. Eu, eu tenho aqui a cat food. O que é que eu posso servir aqui? Tá. Lembro que... Pronto, examinar. Pronto, ah, as... <risos> aqui que estão os lugares, o lugar de pôr a comidinha. Então vou aqui e vou usar a lata de Come comida on, de gato. A gente pode examinar também. Mas não tem nada de novo. Bem, eu acho que não tem mais nada o que fazer além dela contemplar a sua felicidade, não. You never eat my food, teacup. Already had your dinner, have you? No, I get it. I know. You're a good friend. The best friend I have, really. Dizendo que esse gatinho Teacup é o melhor amigo the que ela tem. O único amigo you dela no mundo inteiro. Faço companhia pra ela e não pede nada em retorno, nem a comida, né? Back, now, flat, alive, I'm not sure how to deal with all this anymore. Don't know if I can. Tá dizendo que ela não ela passou pelo inferno, tá uma bagunça, ela não sabe como lidar com isso. Always smiling. Queria ser como o gato, sempre sorrindo em paz com o mundo. Who could it be so late at night? Bom, quem tiver na porta, eu vou oferecer esse hambúrguer queimado, que ela se recusa a comer. Eu acho que eu comeria isso tranquilamente. Deixa eu ligar a luz aqui. Ah, tá. Já tá ligado. Bom, quem será? Será que é aquela velha? Quero só ver. Ué, quem é você? Tá reclamando do piano. Deve ser um vizinho. Vamos perguntar assim, sobre o que você tá falando, né? Vamos dar uma de João sem braço. O que você está falando? Oh, não pretenda que você não sabe. 
Some of us have to get up early for work. You think it's okay to make noise at this time of the night? Oh, come on. Don't exaggerate. I did play the piano, but only for a minute or two. Enough to wake me up! Hmm. And this is not the piano, first time either. I swear to God, you ever do this do. again, and I'm calling the police! <laughs> Vai chamar a polícia para eu tocar o piano. Eu acho que isso não é legal, não. Acho que tem que ter um... Um volume mínimo para a polícia interferir. Pelo menos é assim no Brasil, né? Eu acho que esse jogo acontece é, na Grã-Bretanha. É, a gente pode xingar ou tratar ele mais ou menos, né? Vamos tratar ele mais ou menos. Eu não vou fazer isso de novo. Eu não quero me meter em crente com esse careca maluco, não. Talvez você tenha pessoas aqui, você sabe? Pessoas com jobs. Se isso acontecer de novo, você vai ver o controle de pesca entrando. E não vai ser pretty. Se ele soubesse que a gente acabou de assassinar um cara com uma clava lá e uma serra em cima. Damn cat lady. They should lock her up somewhere. Fucking nutcase. Nossa, e aí? Sumiu a barra vermelha e a barra. Ué. Começou uma pequena música aqui. Eu não tô controlando ela, ela tá indo por si própria. Eu acho que ela ficou louca. É game over? Será que eu tinha que ter xingado o cara pra liberar um pouquinho da tensão? Mais uma vez eu quero ressaltar, a trilha sonora desse jogo é muito legal. Eu acho que vale a pena adquirir ela. Nossa, ela tá louca. Eu acho que ela quer vingança. Ai! A gente foi para um mundo esquisito. A cama é vermelha, os quadros estão todos malucos. Olha isso, cara. Standing by the river, I'm thinking. Will I jump again? No. Behind the closed doors, I have fallen in love with the razor. Eu entendi bem. Ela disse que ela tentou pular uma coisa assim. Ela Diz que se apaixonou pelo, pela Razer, pelo Gillette. Será que ela, ela tá se tornando uma assassina? É isso mesmo? Eu ficaria louco numa situação dessas. Um carrinho de peste control. Controle de... Pestes, acho que isso é meio auto evidente, né? Acho que eu não precisava traduzir isso, não. Mais uma vez, sabe? Vai, tô tocando uma musiquinha muito legal. Um pouquinho depressiva, né? Mas eu acho que esse é o tema do jogo do que tá acontecendo. Casa abandonada. Tive pelas. Tábuas na janela. Ah, não. Não tá abandonado, não. Alguém acendeu a luz lá em cima. E aí também. Caralho. Quem que é esse cara?
Um corpo. Que bizarrice será que esse cara vai fazer? Não, o outro já foi, tipo... <risos> pra mim já era o ápice, né? Olha isso, velho. Tem umas minhocas aí, ó. Comendo... Caralho. <risos> Eu acho que eu já tenho meu próximo alvo. I've slept all night and most of the day. Why am I still feeling tired? Diz que dormiu a noite inteira, a maior parte do dia ainda tá cansada, ainda tá tem alguém na porta. Velho, será que esses, essa segunda vítima é mais bizarro que o primeiro? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui nessa bag. Aquele cara que matava as pessoas e transformava ela em obra de arte, pra mim, já foi demais. Se esse for mais, mais bizarro do que o outro, eu não tenho a mínima ideia do que, que eu vou esperar. De qualquer maneira, vamos ver quem que tá na porta. Se for aquele careca, eu vou mandar ele se ferrar. Não. Super punk aí, ó. Parece eu. Olá, Acho que todo mundo parece Como eu aqui nesse jogo. Are you feeling better? Do I know you? Se eu conheço, se ela me conhece, né? Me. My name is Mitzi Hunt. Mitzi Hunt. We met a few days ago. You were out cold at the time. Those pills you had were real good. Como assim? Probably had one too many, mind you. Diz que eu encontrei com ela e que eu tomei umas pílulas e tomei pílulas demais. Por isso que eu não lembro dessa mulher, mas eu não... Eu não, <risos> não apareceu essa cena, não. Bom... Eu, eu vou perguntar aqui, o que você tá sugerindo? O que você sugerindo? E como você dare? Eu me desculpe, Miss Ashworth. Há nenhum no denying que nos encontramos em algumas circunstâncias inusuais. Dizendo que a gente se encontrou em circunstâncias meio estranhas. Eu sei que você tentou matar você. E que eu tentei me matar. Bem. Ah, tá. Ela foi a mulher que chamou a ambulância para me levar para o hospital. Diz que tem motivos pessoais para isso. Bom, eu estou curioso para saber quem é ela, por que ela veio, por que ela chamou a ambulância e foi embora. Então, aqui... É, tem essa primeira opção que é sempre a mesma coisa. Estou muito ocupada, vai embora, né? Eu, eu, vou, eu vou, vou pela segunda opção, parece que ela é mais investigativa. Então, por que, que você quer falar comigo, né? Não tem sentido nenhum. Aparentemente a really... Susan colocou um anúncio alugando um quarto né, do apartamento dela e Sorry. essa mulher viu, viu o anúncio e queria alugar o quarto. Foi assim que ela me encontrou, pelo jeito. Mas ela deve estar tá desesperada, porque ela me salvou do suicídio, sabe que eu sou louca. Ainda tá maluca essa mulher pra alugar o meu quarto. Velho, eu não quero saber well, dessa mulher, mas é... Eu tenho zero dinheiro. Mas... Ótimo, posso entrar? É, parece que eu não tenho muita opção, não. Ah, vamos começar perguntando isso aqui. Ela, ela disse que tinha, era minha filha, né? Para o pessoal do hospital. Você disse que você era minha filha no hospital. Você é um pequeno liar, não é? Como posso eu confiar em você? Como eu sei que você não vai slip minha garganta quando eu sleep? Dizendo, como é que eu posso saber se você não vai cortar a minha garganta? Como é que você está doida? Você está sempre com as pessoas. If I wanted to do such a thing, I would never have bothered saving you, would I? Just think about it for a second. I was trying to avoid all the stupid questions. I didn't know what else to say. 
That seemed like an easy option at the time. Otherwise, they wouldn't have let me come in the ambulance with you. And I wanted to see if you'd made it. Nós estamos muito malucos mesmo. Não é por menos, né? O que a gente passou agora? Eu só penso em sangue, assassinato e na próxima maluquice. A última coisa que eu tô pensando é na mulher que vai alugar o meu quarto. Então, deixa, deixa eu falar assim. É, é, tá. Deixa eu falar assim. Ah, eu tenho quatro. Tá ruim. Deixa eu me livrar dessa mulher. Parece que ela não vai oferecer nada de substancial pra nossa história. Ela tá dizendo que tá desesperada pra dormir aqui porque ela dormiu na estação de trem. Apesar de ela ter dinheiro, ela detesta hotéis. Curioso que ninguém roubou ela na estação de trem enquanto ela dormia, né? Hum, deixa eu perguntar isso aqui. Como é que ela entrou, né? Devo ter trancado a porta naquele dia. Eu estou seguro que eu abri a porta. Bem... Ok, eu te digo. Você não vai gostar, like provavelmente, mas eu te digo. Então me conta, mulher. Ah, você destrancou. Você Zoom... fez o que? Look, I know it sounds like I'm some sort of criminal, but believe me, I'm not. My dad was a master locksmith. He knew everything there was to know about locks. He taught me some of that stuff too. Look, I've got this little box. I always carry it with me. Ah, então me dá aí me ensina. They're very expensive, custom made. It's now the only thing that reminds me of him. I see. But you know, it does sound like your father was really a burglar, not a locksmith. <laughs> it's not important anymore. <laughs> I guess it isn't. But what gave you an idea that you can pick the lock on my front door and just barge in uninvited? I heard the cats. They were going crazy. It was like if all hell broke loose inside. The noise they made. It was incredible. Like ghosts howling. And for a while. It turned into an almost human cry. Hmm. Well, anyway, I kept banging on the door, but you were already asleep, in a coma or whatever. So I pulled out a C-rake and got the door open. I, you could say I had a hunch. A hunch. Great. I had a hunch that something was very wrong. Não tá joia. Ela, ela, I made no mistake. Ela entrou. Did I? Que ela, o pai dela disse que o pai dela é um Master Locksmith, né? O mestre das fechaduras. E ela tem um kit lá que lembra, né? E por isso ela sabe de algumas fechaduras. E a Susa, inclusive, com eixo lógico. Seu pai não era Master Locksmith, não. Acho que ele era um ladrão mesmo, né? Mulher disse, não importa, né? E ela se perguntou, não, mas por que você entrou na minha casa? E ela disse, não, eu vi os gatos, estavam loucos. E eu vi até, tipo, um, um choro humano, alguma coisa assim. Aí eu fui e entrei. É, e eu vou perguntar por que você quer tanto esse quarto, né? Why do you want this room so much? Let's não parece muito bonito, né? muito bom esse quarto aqui não. It's dark. It's a bit moldy. This is the old part of town where nothing ever happens. It's far from the city center, and there are only two buses going through here, and that's if you're lucky. And I'm known around here as a fucked up, wicked cat lady. Tá horrível, o negócio é escuro, úmido, aqui tá fora do centro, não passa ônibus, e ela é conhecida pela uma cat lady horrorosa. Ah, ela gosta de gatinhos, por isso que ela quer ficar comigo. Eu não quero a segunda opção, falar assim, olha, eu morri no hospital, tipo, deixa eu te contar uma coisa muito maluca. Acho que não precisa fazer isso, né? Tá, eu vou sure colocar essa opção. Eu acho que você vai mudar de ideia quando você ver. Então vamos lá. Eu sure it isn't as bad as you picture it. The window is stuck and it doesn't shut properly. It's all right. I like fresh air. There's clutter everywhere. I'll tidy up. It's got a funny smell. 
A Sansa tá fazendo, Susan tá fazendo de tudo pra convencer ela a não ficar no quarto. E a outra, pra ela não tem jeito. Tá ótimo. A sujeira tá horrível, a janela não funciona. Mas a outra, ela quer ficar aqui mesmo. Então vamos levar. É aquele quarto que tava do lado do meu. Olha aqui. Spare room. Deixa eu só examinar pra gente ir. Ah. Tá falando assim, ela ia decorar pra alugar, mas eu não, ela nunca acabou fazendo isso. Vamos entrar, é aquele quarto que a gente tinha entrado, tipo, maluco. Realmente. Você tá perfeito. Que lixo tá isso aqui, cheio de caixas, de coisas. E tem um ursinho lá. O que, que tem isso? <risos> eu tô, tô deixando muito intrigado esse ursinho destacado. Bem, bem no centro, velho. Eu acho que se você medir a, a imagem, você vai ver que esse ursinho está bem no centro mesmo, para chamar a atenção. Então eu vou colocar aqui. Eu posso contratar alguém por referência, se ela tem algum tipo de um problema, se ela tem motivos pessoais, ou se ela é parte da subcultura emo. <risos> Eu vou perguntar isso aqui. Ela disse que não. Ela disse que cresceu escutando rock and roll de verdade. Ela não é uma emo. Tantas perguntas legais que eu podia fazer pra ela, eu resolvi perguntar mais boba. Ah tá, eu tenho as outras opções aqui. Deixa eu ver. Então eu posso contatar por referências. Vai que você é uma louca, velho. Não conheço. que viveu com a mãe dela a vida inteira. Então vamos perguntar isso aqui. Se ela tá com algum tipo de problema, né? Uma assassina. Ainda tem as pessoas que eu tenho que matar. Vai que essa mulher é. Eu tô se ela era uma assassina serial. Disse, ah, mas eu não tenho, tipo, um, um tapa-olho, uma, uma cicatriz. Se você for, você é uma pirata, não. Vamos ver essa última aqui, que ela mencionou algumas coisas pessoais, né? Os motivos pessoais para ficar nesse lugar. É uma longa história, uma história longa. Ok. In that case, could you give me the short version? Yeah, all right. Tá bom. I'm looking for someone. I don't really know this person. Sou capeta. But it's a friend of a friend. I only ever talk to this guy online, so I don't know what he looks like. Tô procurando um cara que ele falou online, mas não sabe nem como é que ele aparece. Então tá joia. Ela tá procurando uma pessoa que mora nesse prédio. Que ela conseguiu rastrear usando o computador. Ela disse que essa pessoa fez uma coisa muito horrível. E ela precisa falar com ela pra. Ela precisa falar com ele pra ter esse fechamento. Falou, opa, mas... Ah, você tinha suicidado, tentado te suicidar, né? A gente podia conversar sobre isso. 
What made you do that? Uh, eu acho que eu não quero conversar sobre isso, não. É. É, as três opções é exatamente o que eu quero dizer, assim. Bom, eu vou escolher a primeira, parece mais delicada, assim. Sem não ofensas, mas eu não quero conversar sobre isso. Cadê a mala dessa mulher? Só por curiosidade, tá vendo? Não tem nada. Ai, é a véia. <risos> Olha a cara da Susa, velho. <risos> Cacete. Sai que que é? Tem uma vela, o capeta tá atrás de você. You have to go away right now. But why? Miss Ashworth, what's wrong? Nossa, eu posso colocar. Tem duas opções loucas aqui. É. Tipo, sai de perto de mim. Então eu sabia que você era um deles. Eu sabia. E você não está segura aqui, né? Eu não sei. Eu acho que... Eu vou para a primeira mesmo. Eu acho que essa mulher é uma das que eu tenho que matar, senhora. Anywhere but here. Ah. Poxa, mas eu já falei pra ela se mandar, eu tenho que falar de novo. Bom, vamos colocar aqui a. Você não está seguro ou pelo. Você era um deles, eu sabia! If you don't go, something terrible is going to happen to you. Please, just leave me alone. I was perfectly happy before you came. I have my cats. I have... I... Ué, então tem a última you opção. Of them. Sabia que você I era. Knew Sabia. What are you talking about? Look, just try to relax. Everything's okay. But why you? Why would you want to do this to me? You have no reason. Não vai, você vai me matar, você vai me esganar de noite. Eu vou explicar para você que está confusa. Você sabe o capeta. Como assim? Yeah. Falei pra ela. Você vai morrer, ela disse, eu sei. Mas como você sabe, Miss Ashworth? Você é uma espécie sort de of psíquica? Você tem algum tipo de kind of supernatural mind treating habilidades? Ou é tão fucking óbvio? O que você quer dizer? Eu. Eu não sei como você vai morrer, mas. Call it a hunch, if you like. That's cool. A hunch. Well, I do. I know exactly. It's already started as a matter of fact. Ela sabe que ela vai morrer. I'll show you. Here, Miss Ashworth. Take a good look, because I'm not going to do it again. O que é isso? O que você vai fazer, gente? Ah, estou morrendo de câncer. Joia. <risos> não foi tão chocante como eu esperava, não. Eu esperava uma coisa muito mais bizarra. Cacete, isso aí.
It's time to wake up, my little pussy cat. So ill. What's the matter, sleepyhead? Had a bad dream. Uh, do you want me to Think give you a chill. cuddle and a kiss? Take the nightmares away. What's the matter? Cat got your tongue. <laughs> well, don't you worry, my sweetest. I know a thing or two about pussy cats. I can help. What do you say? Shall I take a good look at this pussy of yours? Como assim ele quer dar uma olhada nas partes íntimas da mulher aí? Como é que eu vou traduzir isso aí pra você? Caralho. Nossa, até aqui em casa começou a chover. <risos> Bom, pessoal, eu vou aproveitar então essa deixa. Até chuva começou aqui pra te viralizar essa parte. Mas nós continuamos na próxima parte que eu vou deixar o link aí na descrição.